Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est euh, la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, Core 2020 est à l'honneur. On va ouvrir une booster box de Core 2020. Est-ce que Lady Luck va nous sourire? Avoir des Leylines, est-ce qu'on va avoir des Plains Walkers que nous réserve Core 2020? Donc, on va commencer avec Kelden Raider, Angelic Gift, Feral Abomination, Force Claw, Mind Rot, Cloudkin Seer, Tectonic Rift, Sedge Scorpion, Vial of Dragonfire, Captivating Gyre, Chandra Spitfire, Spectral Sailor et Ageny Strength of the Pride. En partant. Et un Evolving Wild Foil. Scarred Baron et un Demon Token. Bon, ben, on part avec un Ageli. En partant. On va continuer. Ça part bien. Levikin Brawler. Moment of Heroism. Bone to Hash. Reckless Airstrike. Oh, pardon. Mammoth Spider. Soul Salvage. Netcast Spider. Undead Servant. Chandra Zembercat. Prismite. Blood for Bones, Hardcover, Moldevine Réclamation et un Embodiment of Agony. C'est vrai, j'ai pas lu à Jenny tantôt. Hein? On va juste. Oh, je suis en train de perdre mes bonnes vieilles habitudes que j'avais prises. On va juste. On revient à Jenny. Deux colorless, deux blancs, cinq de loyauté. Plus un, tu gagnes un nombre de points de vie égal au nombre de créatures et au nombre plus le nombre de Planeswalkers que tu contrôles. Moins deux, tu fais un 2-2. Euh, 4 Soldier, qui s'appelle Agenie's Pride Mate, qui a comme habilité, quand tu gagnes des points de vie, tu mets un compteur plus 1 plus 1. Et 0, si tu as 15 points de vie de plus que ton euh, Starting Life, que ton, tes, ton, ton, ton nombre de points de vie au début, tu exiles Agenie's Strength of Pride, puis chaque artefact et créature que tes opposants contrôlent. Donc, on revient à Embodiment of Agonies, un color laissé de noir, créature démon. Flying Dead Touch, Embodiment of Agonies, entre sur le Battlefield avec un Counter plus 1 plus 1 pour chaque coup différent de mana des cartes non-land que tu as dans ton graveyard. Exemple, deux colorless, un noir et un colorless, deux noirs sont des mana costs différents. Et un beau trésor token. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je pense. J'aurais aimé ça qu'ils fassent euh, certains des nouveaux tokens foil comme ils ont fait avec Modern Horizon. Scorch Spitter, Steadfast Sentry, Sage Road Denizen, Plummet. Feral, Abomination, euh, Eater of the Glade, Marauder, Axe, Axe, Destructive Digger, Sleep Paralysis, Yucked Ox, Meteor Golem, Pulse of Murasa, Yarok Fenlocker et un Leyline of the Void. Deux colorless, deux noirs. Enchantement, Leyline of the Void, euh, si dans ta main de départ, tu peux le mettre sur le battlefield en partant. Et euh, si un opponent, euh, voyons, les cartes qui sont mis, euh, qui seraient mises dans, un grave, dans le graveyard d'un opponent sont exilées. Hey, un Jenny, un Line of the Void. Ah, trop boosteur. On poursuit. Lavican Brawler, Moment of Heroism, Bone to Ash, Soul Salvage, Ticket Crasher, Sorcerer of the Fang, Netcast Spider, Befuddle, Murder, Imperial Eagle, Imperial Eagle, Mask of Immolation. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les artefacts. Le, le cycle de couleurs d'artefacts est vraiment cool. Il y a Rock Wave Crasher et un Night Pack Hembusher. Deux colorless, deux verts, 4 4 Wolf! Flash, les autres Wolf et Werewolf que tu contrôles gagnent plus un, plus un. Puis au début de ta end step, si tu n'as pas fait de sort, tu crées un 2-2 Wolf Token. Donc, on, on se rappelle que le plupart des loups-garous, c'est s'il n'y a pas eu de sort de caster, tu les transformes. Ben ça, ça te donne un autre incitatif de plus. Et une pleine foil avec une île et un zombie. Cool, cool, cool! On aime ça, ça va bien. Reduce to Ashes, Squad Captain, Frilled Sea Serpent, Act of Treason, qu'on connaît bien, Natural End, Baroni Vampire, Murder, Hanville Roof Raptor, Chandra's Embercap, ah, c'est vrai, on n'a pas vu les Chandra encore, Glaring Ages, God's Willing, Rule of Law, 
Tome Bound Lin Lich et Masterful Réplication. 5 colorless, un bleu, instant. Choisis un, tu fais 2, 3, 3 golems, artefact créature. Ou tu choisis un target artefact que tu contrôles, puis chaque autre artefact que tu contrôles devient cet artefact-là jusqu'à la fin du tour. Sûrement de quoi un shenanigan se faire avec ça. Ouais, c'est vrai, on, a, on se rappelle qu'il y a une copie de Chandra Uncommon, une rare, puis une mythique. Ce serait plaisant de les avoir les trois. Octoprophète, Scorch Splitter, Sanitarium Skeleton, Gift of Paradise, Agonizing Siphon, Frostlinx, Pack Mastiff, Soulmender, Griffin Protector, Mindrot, Howling Giant, Savager of Runes, Blood Soaked Altar. Oh, en parlant de Chandra, Acolyte of Flame. Un colorless laissé, deux rouges, quatre de loyauté, Planeswalker Chandra. Zéro, tu mets un loyauté counter sur chaque Planeswalker rouge que tu contrôles. Zéro, tu crées deux 1-1 Elemental Token avec Ace et tu les sacrifies à la fin de ton end step. Oh, je pense que je vais la mettre dans mon deck de Perforos. <rire> et euh, dans mon commandeur de Perforos, je vais, je vais le mettre à jour, puis je vais refaire un, voyons, un deck tech de lui, puis je pense que je vais essayer de la jouer dedans. Euh, moins 2, tu peux caster un instant ou une sorcerie card avec un mana converti de 3 au moins de ton graveyard, puis tu l'exiles après. Excellent. Ça va bien. Bon, juste une mythique jusqu'à là, mais c'est pas... Hey, mon dieu, tu sais que... Déjà poqué. Convolute, Goblin Smuggler, Daybreak, Chaplin, Metropolis Spit, Spite, Faire à l'invocation, Duress, Downing Angel, Chandler's Outage, Art Piercer Bow, Rabbit Bite, Master Spicer, Elemental, Cyrulan Drake, et un Hang Ex Executioner. Voyons, j'avais bien aimé ça à dire ça. Deux colorless et un blanc. Un, un, flying. Quand il est en dessous de Battlefield, tu crées un 1 Spirit Token avec Flying. Trois colorless et un blanc. Tu l'exiles et tu exiles Target Créature des Small Backwater et un démon. C'est vrai, je veux aussi, euh, j'espère, Pony. On n'a pas joué encore des Colossus Hammer. And Spate, parce que ceux qui n'ont pas vu, il euh, y a un deck tech, euh, un deck moderne avec un Turn to Kill. Relativement le fun à jouer et très budget pour l'instant. Ben, si tu as de monter un petit peu, mais c'est encore abordable. Puis il euh, y a quatre Colossus Hammer là-dedans. Loyal Pegasus, Apostle of Purifying Light, Hardcover et. Oh, Chandra's Regulator! Un colorless, un rouge, Legendary Artifact. Quand tu mets. Euh, quand tu actives une euh, loyauté habilité d'un Chandra, tu peux payer un colorless. Si tu le fais, tu peux copier l'habilité puis choisir une nouvelle target. Un colorless plus tap, discarte une montagne ou une red card, pige une carte dice. Et un convolute foil. J'aurais vraiment aimé ça, je dois le dire encore. Là. Et foil, ça serait beau, un Elemental Bird. Ça serait pas mal beau. On continue avec un Scorch Spitter, Stadfast Sentry, Sage Road Denizen, Bone Splitter, Plummet, Destructive Digger, Griffin Protector, Stone Golem. Leaf Kindred Frost Lynx, Wolf Rider Saddle, Vengeful War Chief, Season Growth, et Vilis Broker of Blood, 5 colorless et 3 noirs, 8-8 démons. Flying, 1 noir, tu payes 2 points de vie, target créature, moins 1 moins jusqu'à la fin du tour. Quand tu perds de la vie, tu peux piger that many cards. Whenever you lose life, on fait que finalement, 1 noir, tu payes 2 points de vie. Tu payes de la vie, donc tu peux piger des cartes. Fait que là, en payant deux et ainsi de suite, vous comprenez le. C'est pas pire. Il coûte cher à sortir un peu, mais si tu peux le cheater in, ça peut être très intéressant. On continue. New bundle. 20 foil land. Oui, on n'oublie pas, hein, dans les, les bundles, euh, 20 premium foil land. On va sûrement en ouvrir sur la chaîne. Goblin Bird Grabbler. <rire> Aerial Assault. Convolute. Smuggler, et Pure of Blood, Invocation, Biffle, Murder, Raptor, Embercat, Warden of Evil's Isle, Scampering Scorcher, Aetargust, et un Marauding Raptor. Un colorless, un rouge, 2-3. Les dinosaures coûtent un moins à caster. Quand une autre créature rentre sur Battlefield sous ton contrôle, Marauding Raptor lui fait 2 points de dommage. Si c'est un dinosaure, et Marauding Raptor gagne 2, plus 2, plus 0, évidemment. Euh, je ne sais pas dans quelle heure des vidéos sont sorties. On en a vu 
c'est un combo avec un Polyraptor jusqu'à cet automne, puis peut-être en moderne, je ne sais pas, qui sait. Ça va peut-être devenir un deck moderne, un deck de dinosaures. Mount of Piranha, Act of Treason, Voschkla, Epicure of Blood, Wingward, Honoli, Inventure, Honoli <rire> Adventure, Inventure, Organizing Siphon, Frostlink, Pack Mastiff, Herald of the Sun, Gruesome Scorger, des orcs. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il y a des rumeurs que euh, dans la prochaine série, qu'on va savoir bientôt, euh, il y aurait des. Ça serait un creature type. Ouh! Chandra Awakened Inferno! 4 colorless, 2 rouges, 6 de loyauté. Ce spell ne peut être contré. Plus 2. Chaque opponent gagne un emblème au début de ton upkeep. Cet emblème te fait un point de dommage. Allez, plus 2. Moins 3. Ch euh, Chandra Awakened Inferno fait 3 points de dommage. À chaque non élémental et moins X, Chandra Weekend Inferno fait X points de dommage à Target Créature ou Planeswalker. Si euh, ce permanent le meurt, tu l'exiles à la place. Hey, euh, Adjani, Chandra, les Line of the Void. On s'en a rendu pour dire que ça va très bien notre affaire. C'était face Sentry, Frilled, Sea Serpent, Reckless Airstrike, Captain, Greenwood Sentinel, Blood Burglar. Faire à la bobination. Maniacal Rage. Oh, Critic Cave. Howling Giant. Might of the Masses. Et un Leyline of the Void. On s'entend que des doublons comme ça, on en prendrait beaucoup. Deux Leyline of the Void dans la boîte. Sweet. OK. OK. On continue. Bon, tout à chaque fois, on va se une autre chandra. <rire> Infuriate, Natural End, Barony Vampire, Vulture, Growing Cycle, Shock, Stone Golem, Silverback Shaman, Bataillon Foot Soldier, Lightning Stormkin, Stormkin, Horizon Reef, Mask of Immolation, et Temple of Maladie. Temple of Maladie, on ce battlefield tapé. Tu scries un, add un noir ou un vert. C'est dommage parce que c'est pas des îles, c'est pas des. Euh, ils ont pas les land type. Il est trop ordinaire un peu. C'est pas mon land cycle préféré. Loin de là. Morland Inquisitor, Fairy Miscreant, Rip, euh, Rip Scale, Disenchant, un classique. Boreal Elemental, ça, foil. Mais j'ai déjà lu dans certains commentaires, ça aurait dû être une snow créature, là. un snow élémental. Je ne comprends pas pourquoi que ils se sont privés de faire ça. Ah, cool, on a eu les trois chaînes drops. Chandra, novice pyromancer, 3 colorless, on va prendre le temps de la lire. Elle 3 colorless, 1 rouge, 5 de loyauté. Plus 1, les aimantables que ce contrôle ont plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Moins 1 à 2 rouges, moins 2. Chandra fait 2 points de dommage à Any Target. Eternal Isolation, Wood Dead Champion et Broadback, quand même. 2, 2, 2, vert, 2 blancs, ouais, je connais plus mes couleurs. Euh, tu choose jusqu'à 2 permanents qui ont été euh, mis dans le graveur de ce tour-ci. Tu les ramènes sur le battlefield tapé. Scholar of Ages, qui est très joli. Et, ah, des Prime Mates. Euh, hey, pas de Colossus à en meurt encore. <rire> J'ai pas en plein, on s'entend, là. Chandra de les Line of the Void. Puis un Jenny. Mais, euh, <rire> J'ai toujours pas de Colossus à meurt. Puis j'en ai besoin de 4 pour faire le deck. Euh, Plumette, <rire> s'il vous plaît. 4 Colossus à meurt. Euh, t'as rien de faire. Non, non, on traiterait pas le contenant de la boîte pour. Euh, pour 4 Colossus, jusqu'à là, je me plaindrai pas. Portal Sanctuary, je continue à dire que j'aime ça. Ah! ah! voilà, en parlant du diable, un Colossus à l'heure. Il en manque 3. Oh! Cavalier of Dawn! 2 colors laissés, 3 blancs, 4-6 vigilance. Quand il rentre sur le battlefield, tu détruis juste up to one non-land permanent. Quand même. Son contrôleur fait un 3-3 colorless golem. Quand il meurt, tu ramènes l'enchantement. L'artifact ou l'enchantement. Tu ramènes un artifact ou un enchantement des graveurs dans ta main. Oui, ils me font pas triper les cavaliers. C'est mon avis personnel. Anticipate, Fire Elemental, Inspired Charge, Octo Profit. Tracker, Odessus Steve, Sorcerer de Fang, Unsummon. Aegis, Murder, Vampire of Dire Moon. Ogre, Siege Breaker, Dragon Mage et... Waker Root Elemental, 4 colorless et 2 verts, 5, 5, 5 verts. On tape Target Land que tu contrôles, ça devient un 5, 5 élémental avec Ace et c'est encore une land. J'imagine avec. Euh, 
Awak Awak euh, Awakening of Video Gazi, puis euh, Nissa de War of the Spike, c'est probablement une belle thématique à faire. Surtout avec, on a encore Crucible of World jusqu'à cet automne, dans le Standard et Escape Shift. Wingward, Unchained Berserker, Overgrowth Elemental, Gauntlet of Light, Legion's Hand, un colorless, un noir, Exil Target Creature, qu'un euh, opponent contrôle avec un mana converti de deux ou moins, et toutes les créatures que le player contrôle avec le même nom. Puis après ça, euh, il révèle sa main, puis exile les créatures. Euh, nous, on joue euh, Monarch, euh, qui est un, un singleton format. Euh, <rire> fait que c'est pas super pratique, mais je reconnais l'utilité de cette carte-là. Euh, Reduce to Ashes Foil. Euh, je suis content aussi que tout ce qui est Evolving Wild prenne de l'Anslot. C'était plate de pogner ça en commune. Je suis content qu'il ait fait ça. Ah oui, c'est vrai, euh, une carte que je veux, c'est l'espèce le, de tutor en noir. J'aimerais ça le pogner. Raise the Alarm. Negate. Blade Brand. Je trouve le dessin Iker. Dagger Scale. Aerodots. Unholy Not Venture. Sleep Paralysis. Vulture. Vitality. Veil of Summer. Diamond Knight. Tails End. Cool. Toujours bon des counter spells. Euh, <rire> ben, c'est un Stifle, mais qui counter une, une Legendary en plus. Un Gorlet, c'est un bleu. Counter Target. Activated d'ability, Trigger d'ability ou Legendary. Et un Alling Giant Foil. C'est euh, des spells qui sont toujours pratiques à avoir dans son arsenal. Ah, multiples copies. Pour plusieurs decks. Descension, Anticipate, Elemental de Feu, Odessa Steve, Wolfkin Bound, Boreal Elemental, Maniacal Rage. Donc, quasiment les deux tiers, Grave Tinker, les deux tiers d'abord de, de Fête. Mystic Forge, nice. Oui, c'est vrai, je voulais ça dans mon deck de Urza, mon deck de Monarque. En fait, je dis un deck d'Urza, mais c'est Shaili qui est mon Monarque. Mais il est dedans. Puis euh, je voulais une Mystic Forge pour mettre dans le deck. Et euh, un autre deck, deck tech qui va s'en venir sous peu. Quatre colorless, tu peux regarder la top card de Telibéry. N'importe quoi. Tu peux caster la top card de Telibéry si c'est euh, un artefact ou une, color, une colorless non-land card. Tu peux payer un point de vie pour exiler la top card de ta librairie. Et ouf! <rire> Lotus Field Foil. Oh yeah! Ça peut pas aller mieux que ça. X-Proof, en ce jeu tapé, quand il rentre sur le Battlefield, sacrifie deux lands, add trois mana n'importe quelle couleur. Évidemment, il y a un enchantement en rouge dans le rival fixe à land de mémoire, qui fait que les lands euh, perdent toutes leurs habiletés, sauf le mana giving ability. Donc, avec le Dotus Field, ça devient intéressant. Voilà, Colin. On peut pas demander mieux que ça. Ah, il nous reste encore un tiers et quelques de la, de la boîte à faire, puis... Euh, Aïe, aïe, aïe. Griffin Protecteur, Mind Rot, Seer, Technic Riff, Uncaged Fury, Scholar of Ages, Devil Decree et Steel Overseer. Quand même, deux colorless, tap, mais un plus un plus un sur, sur chaque artefact créature que tu contrôles. Et il est 1-1. C'est toujours bon. Ça a eu une drop de prix. Euh, tu as quand même utilisé du spazio jusqu'au reprint là. Euh, D'index de top terre. Euh. C'est toujours intéressant. Tous les petits decks d'artefacts, là, avec euh, Karn euh, qui, qui font des artefacts, là. Pattern Matcher. À la limite, tu regardes ça avec le lapin dans les mains et la grosse créature, ça a quasiment l'air d'une un, carte de Onset. Rib Retributive Wand, Yarok Phil. Et oh, Sephira Skyblade. 4 colorless, c'est 3 blancs, 7-7. Tu peux payer un blanc. Et 4 untapped créatures que tu contrôles avec Flying au lieu de payer son mana cost. Flying, Lifelink, puis les autres créatures que tu contrôles ont Flying et Indestructible. Euh, et les autres créatures que tu contrôles avec Flying ont Indestructible. Il euh, y a un paquet de petits birds en un, puis de Spirit, qui peuvent que ça peut sortir très rapidement. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Il euh, y a du. Ben, j'ai déjà entendu un Fly Deck là, qui, qui commençait à naître. Euh. Au moment que j'enregistre, probablement qu'au moment de la diffusion, euh, dû au moment que j'enregistre, en tout cas, euh, probablement que ça va être sorti, là, mais je suis sûr qu'il y a un, un, un petit deck blanc qui va profiter de cette carte-là. Oh, un ring leader! Oh, Vorachus Hydra! X, 2 verts, 0, 1, trample. Vorachus Hydra sur Battlefield avec X plus 1 plus 1 counter sur elle. Quand il rentre sur Battlefield, choisis soit de doubler 
Les plus 1, plus 1 counter, ou de la faire fight une créature que tu ne contrôles pas. Et un blow, oh, c'est joli ça, Blood Soak Altar Foil. On continue, on continue, on continue. Predator, Desenchant, on, juste un Colossus à l'heure. C'est pas grave, hein? Non, quoi, trois mythiques? Cavalier, Chandra, puis Adjani. Ouais, trois mythiques, trois mythiques. Puis un à l'heure. Atemis, All Sing, trois Colorless et trois bleus, 4, 5, Flying. Deux, plus un bleu, tape, euh, pige deux cartes et après ça, tu cartes une carte. Quand il deal des damages à un opponent, tu peux révéler ta main. Et si tu contrôles au moins 6 mana, cas converti différent, euh, le joueur perd la game. C'est bizarre un peu comme carte. C'est un, un side winton étrange. Mais ben, les sphinx ont toujours des habiletés bizarres. <rire> C'est une espèce d'affaire. Pour du Kitchen Magic, pour si tu as un deck pour le plaisir que tu essaies de gagner cette fin-là. Ça, là, c'est cool. Euh, Miss Créa, Calden Raider, Blade Brand, Mammoth Spider, So Savage, Crasher, Prismith, Spider, Warlord, Internal Isolation, Diviners, Lockbox, et un. Oh, les lines de participation! Je l'avais oublié, celui-là, de Colorless de Bleu. Quand il est dans ta main de départ, tu peux le mettre sur le battlefield et tu peux casser tes sorts comme s'il y avait flash. Et ça ne fait que continuer de bien aller. Il nous reste un tiers de la boîte. Un tiers de la boîte, c'est... Inspiring Captain, Mode of Piano, j'aime tellement ça. Euh, sérieusement, je suis vraiment, vraiment, vraiment agréablement surpris ben, et heureux de ce que je devale présentement. Fire Empire of the Dire Moon, Rule of Law. On devrait une réclamation. Eh, eh oui, Skimming Symmetry. <rire> je le voulais. <rire> un noir. Euh, tu choisis deux target players. Donc, évidemment, probablement toi puis un autre. Euh, surtout dans, dans, en monarque, en commander. Euh, tu peux, ça peut servir à faire des alliances. Fait que tu choisis deux target players. Chaque player va chercher dans ses berries pour une carte. Euh, puis, il met la, ta, la carte sur le top of it. Euh, Antoine de Giant aussi, c'est cool. <rire> On doit avouer qu'aussi Antoine de Giant, toi et ton partner. C'est un tutor qui coûte pas cher. C'est sûr que c'est une sorcerie. Fait que tu peux pas le faire à la fin du tour de l'autre. Toi, tu vas être ta prochaine carte. Mais si tu joues avant ton partenaire, ben lui, ça va être sa prochaine. Euh, Saddle, Uncle Cherry, Might of the Masses et a Flood of Tears. Quatre colorless, deux bleus. Tu retournes toutes les non-non permanents dans la main de leur propriétaire. Si tu retournes plus que quatre non-tokens... De cette façon, net 4 non-tokens permanents de cette façon-là, tu peux mettre un permanent. Euh, pff, ouais, ça te donne un avantage, mais c'est pas si ton écrit, maintenant. Ce n'est pas si ton écrit. Inspiring Captain, Anticipate, Infuriate, Sentinel, Burglar, Growth Cycle, Shock, Stone Gun. Oh, spoiler alert! Dungeon Guys. Euh, on va y aller pareil. Captivating Gyre, Intergust, Diviner's Lockbox et Dungeon Geist. 2, Colorless, 2 bleu, Flying 3-3. Quand il entre sur le Battlefield, tu tapes une target créature, puis l'opponent ne le détape pas tant que Dungeon Geist est sur le jeu. Sentry, Sage Ordenizen, Brawler, Heroism, Duelist, Tracker, Courser, Necromancer, Servant. Pacifisme, Herald of the Sun, Gloosome Scorcher, Risen Reef, et oh, Catus the Hidden Hand. Quatrième mythique. Un blanc, un noir et un vert. 3-4. Les Legendary Spells coûtent un de moins à caster. Tu, tu exiles deux Legendary Spells de ton graveyard jusqu'à la fin du tour. Chaque Legendary Card dans ton graveyard gagne. Tu peux jouer cette carte-là de ton graveyard. C'est comme une cool. Mais sûrement un deck de 6 en quelque part qui va se faire avec lui dedans. Un deck de légendaire. Desenchant, Wolfkin Bound, Splitter, Dragonfire, Zephyr Charge, Foot Soldier, Shock, Flame Sweep, Air Realist, Overcome, et Agent of Treachery. Ouais, ok. Euh, cinq colors, des fois, il faut pas nier des, 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 des pics moins bons un peu. 5 euh, colors de bleu, 2-3. Euh, quand il y a un Battlefield, tu gagnes le contrôle de target permanent. Et au début de ton handicap, si tu contrôles plus que 3 permanents que tu possèdes pas, tu piges 3 cartes. Écoute, 7 pour une 2, 3. Oui, tu voles une carte. 
Mais tu sais, Control Magic coûte 4. Puis tu vas une carte. Tu peux le flickerer avec du exil, avec un lumbering battlement, mais oublie ça, il coûte tellement cher, faut que tu le cheat in. Là, tu rentres dans des combos euh, assez... Euh, mais c'est sûr qu'avec un lumbering battlement, si t'es capable de flickerer, faire le combo est fini, ça pourrait être... Euh, bah, non. Cutthroat, Cryptid Cave, Lich et Starfield Mystic. Un colorless, un blanc, deux, deux, human cleric. Les enchantements spell que tu casses coûte un de moins quand un enchantement que tu contrôles est mis dans le gréviaire du Battlefield. Tu peux plus un plus un sur Starfield Mythique. J'adore cette carte-là. Naturellement, je t'ai supposé, et je suis encore, euh, faire un deck de monarque d'enchantement avec Estrid de Masque. J'ai à peu près tout ce qu'il faut, juste en pièces détachées. Il faudrait juste que je réunisse le tout et que je l'esclive. Allez, là, avec une Brawler, on achève. Héroïsme, Bone to Ash, Airstrike, Soul Salvage, Spider, Unsummon, Prismit, Spider, Pifadol, Disfigure, Vanguard, Spitfire et Cavalier of Gales. Deux colorless, trois bleus, 5-5, Flying, Elemental Knight. Quand il rentre sur le Battlefield, tu piges trois cartes et tu mets deux cartes de ta main sur le dessus de ta librairie dans n'importe quel ordre. Quand il meurt, tu leur brasses dans ta librairie et tu scrides deux. Bon, je l'aime déjà mieux que l'autre. Bon, vous en restez combien? 1, 2, 3, 4, il nous en reste 5. 5. Daybreak Chaplin. Euh, en fait, à partir de là, euh, on a quoi? 1, 2, 3, 4. Euh, Chandra, Ajani, Cavalier of Dawn, Cavalier of Glaze. On quoi? 4 mythiques, 4, 5. Euh, plus, ouais, 5 mythiques. Fait que, quand même. Est-ce qu'on est capable d'en avoir une sixième? Looming Shaman. Fry, oui, Fry, Fry, Fry. On n'a pas pris beaucoup de Fry. J'aime ça, Fry. Oh, les lines of combustion. Deux colorless et deux rouges. Quand les lines of combustion sont dans ta main de départ, bon, tu peux mettre sur Battlefield. Euh, quand toi ou au moins un des permanents que tu contrôles devient le target d'un spell ou d'une habilité qu'un opposant contrôle, ça fait deux points de dommage à cet opposant-là. C'est quand même cool. Je trouve ça bien. Ils ont fait le vert puis ils ont fait le rouge parce qu'il était vraiment mauvais. Ben, il ouais, était mauvais, les autres. Comparativement à Anticipation, puis Sanctuary, puis Void. Euh, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi. Il y en a... Je, le rouge, je pense qu'il pourrait être joué plus que... qu'il l'est présentement. En fait... Ah! Oh, qui roule un deuxième fois de ça, là. Euh, Je pense qu'il va probablement gagner en valeur. Oh! Rotting Régisor! De quoi on laisse un noir 7-6 au début de ton upkeep, tu discartes une carte. Bon! Il nous en reste 3. Euh... On a deux Colossus à l'heure. 5 mythiques, 5 mythiques, c'est quand même pas pire. Est-ce qu'on est capable d'en avoir une sixième? J'aimerais peut-être savoir un autre Planeswalker. C'est juste pour la route. Un Soren, mettons. Soren, ça serait cool. Black Beetle, Dragon, Rebel Champion. Knight of the Able Legion. Un noir, un deux, Vampire Knight. Deux Colorless, un noir. Il gagne plus trop, plus trop, puis des tas jusqu'à la fin du tour. Au début de ta end step, c'est un joueur perdu. 4 points de vie ou plus ce tour-là. Tu mets un plus un, plus un. C'est bon, ça. C'est bon, ça. On oublie une adventure foil. Il nous en reste deux. Ça touche à la fin de cette merveilleuse boîte. On s'entend. Deux, les Lines of the Void, Chandra, Ajani, les Lines of Anticipation, Lotus Field Foil, Trashing euh, Je vais pas me plaindre. Dungeon Geese, bon. Il y a des doublons un peu. Euh, flying, euh, voyons, deux colorless, deux bleus. Flying, quand il rentre ce jeu, il tape une créature, elle, elle ne tape pas. Tant que celui-là, tant que tu contrôles le Dungeon Geist. Puis on finit, on finit, Convolute, Smuggler, Chaplin, Sprite, Pop, Thief, Bomb, Skeleton, Rage, Cutthroat, Painful Key. Et Temple of Mystery of Nickel Land. Arrive ce jeu tapé. Sky 1, add un vert ou un bleu. Et ça fait le tour de notre merveilleuse boîte de Core 2020. J'espère que vous avez apprécié. Donc, moi sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. À la prochaine.